रहीम बसमीम डियर व्यूज ये मेरी फर्स्ट वीडियो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिहाज से माय नेम इज़ मोहम्मद आकिब जंजुआ और मैंने ये चीज़ प्लान की है कि इस कोर्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इस कोर्स को एक लाइटर वे के अंदर जो है वो एक्सप्लेन किया जाए और कुछ मॉड्यूल्स को एक्सप्लेन किया जाए और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूं तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि इस वक्त लेक्चर नंबर वन इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्टरी लेक्चर है बेसिकली इस कोर्स के साथ रिलेट कर रहा है कोर्स ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कोर्स इज़ टू मेक स्टूडेंट्स फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दीज कॉन्सेप्ट्स विल बी री इनफोर्स्ड बाय देयर इम्प्लीमेंटेशन इन सी प्लस प्लस इस कोर्स के अंदर हम सी प्लस प्लस को ले चलेंगे और C++ के लिहाज से हम जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को देखेंगे इस कोर्स के अंदर जो हमारे मेन कंटेंट्स हैं कोर्स कंटेंट्स हैं वो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, ओवरलोडिंग इनहेरिटेंस पॉलीमॉफिज्म, जेनेरिक प्रोग्रामिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग and introduction to the design patterns ab is sare ke sare course ke andar hum kuch reference books ko bhi study kar sakte hain lekin jo hamare concepts hain wo bahut simple hain aur bahut sada hain sabse pehla concept jo humne is cheez mein samajhna hai वो है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है क्या तो ये एक टेक्निक है ये एक टेक्निक है इट इज अ टेक्निक इन विच वी विजुअलाइज आवर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर इंटरेक्शन एज हैपन इन रियल लाइफ यानी कि जब हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हम अपनी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को छोटे छोटे रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो उसको डिफाइन करके और उनकी आपस में रिलेशनशिप के ज़रिए उसको हल करने की कोशिश करते हैं यानी बेसिकली हम अपने प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिफाइन करते हैं और उस डेफिनेशन का हर ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन को दूसरे ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन के साथ एक रिलेशनशिप के ज़रिए हम मैप करते हैं दिस कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएटेशन अब नीचे तस्वीर में आपको ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट एक घर है एक आदमी है एक पौधा है एक दरख्त कह लें या एक गाड़ी है तो अ पर्सन ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट हाउस के साथ रिलेटेड है कि अ पर्सन लिव्स इन अ हाउस यानी कि वो दूसरे घर के अंदर रहता है तो अब हमारी रियल लाइफ के अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं हम इन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं फॉर स्पेसिफाइड पर्पसेस अब हम कार में रह नहीं सकते हाउस यानी घर के अंदर हम रह सकते हैं लेकिन हम घर को ड्राइव नहीं कर सकते एक दरख्त जो है वो हमें फल दे सकता है छाँव दे सकता है लेकिन हम उसको ड्राइव नहीं कर सकते तो हर ऑब्जेक्ट एक सेपरेट जो है वो आ, काम जो है वो परफॉर्म करता है और ये उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स होती हैं जिनको हम आगे जा देखेंगे भी सही तो हर ऑब्जेक्ट जो है वो उसका दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ एक ख़ास रिलेशनशिप होता है जिस रिलेशनशिप की बुनियाद पर वो हमारे पास चलता है अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास पर्सन की जगह पर अली आ गया है हाउस अपनी जगह पर मौजूद है और कार भी अपनी जगह पर मौजूद है 
तो अली लिव्स इन हाउस उसका एक रिलेशनशिप है अली ड्राइव्स द कार ये एक रिलेशनशिप यहाँ पे हमारे पास शो हो गया इसी तरह हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं नीचे कि एक स्कूल के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं ऑब्जेक्ट्स इन अ स्कूल तो वहाँ पर एक टीचर हो सकता है एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है एक स्कूल बैग का ऑब्जेक्ट है और एक बुक है पेन है प्ले ग्राउंड है और उसके साथ हमारे पास जो है वो पेरेंट्स हैं क्लासरूम है और लाइब्रेरी है अब जब हम इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो एक टीचर जो है वो उसकी चंद एटीट्यूड्स होंगी कि वो क्या पढ़ाता है वो आपको क्या कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो टीच कर रहा है स्टूडेंट जो है वो कौन सी क्लास का है ये उसका एट्रीब्यूट है बैग है बैग के अंदर क्या हो सकती हैं बुक्स हो सकती हैं जोमेट्री बॉक्स हो सकता है स्कूल बैग के अंदर ये कुछ हो सकता है एक पेन है पेन की इंक का कलर हो सकता है ये उसकी एट्रीब्यूट्स हैं बुक है बुक का नाम हो सकता है ये उसकी एट्रीब्यूट है तो दीज आल आर द ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू स्कूल तो स्कूल के रिलेटेड ये ऑब्जेक्ट्स थे तो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या है यहाँ पे लाइन में आपको नजर आ रहा होगा इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन वी मूव अवर कंसेंट्रेशन टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्ट्रास्ट टू प्रोसीजरल पैराडाइम इन विच वी सिंपली राइट आवर कोड इन फंक्शन एंड कॉल दम इन आवर मेन प्रोग्राम यानी कि हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की सूरत में लिखते हैं और हर ऑब्जेक्ट जो होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ अपने कॉन्ट्रास्ट के अंदर जो है वो बात कर रहा होता है और उसके साथ वो रिलेट कर रहा होता है यहाँ पर जैसे कि इसको बताया गया ऐसा हम क्यों करते हैं ऐसा करने की वजह ये होती है कि इस तरीके से जब हम अपने प्रोग्राम को रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स के तनाजर के अंदर हम उसको डिवाइड करते हैं तो उसको डिवेल्प करना उसको मेनटेन करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है तो ये तो था हमारे पास ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट प्रोग्राम के अंदर जब भी हम कोडिंग करेंगे C++ की कोडिंग को जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को हम डिफाइन करेंगे और उन ऑब्जेक्ट्स की इंटरेक्शन की मदद से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएंगे जो हम उससे सॉल्व करवाना चाह रहे हैं मतलब हम एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जो यूज़र से इनपुट लेकर ड्राइव में सेव कर रहा है तो हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे जो आपस में इंटरेक्ट करके वो एक्टिविटी परफॉर्म करवाएंगे यानी कि एक ऑब्जेक्ट यूजर से इनपुट लेगा दूसरा ऑब्जेक्ट उसको वैलिडेट कर सकता है और तीसरा ऑब्जेक्ट उसकी ड्यूटी होगी कि वो उसको सेव कर दे वहां पर जाके रख दे जैसे हमारे पास जो है वो फॉर्मल ऑपरेशन होता है तो ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं तो जब हमने स्कूल की बात की है स्कूल के सीनैरियो की बात की है तो उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आए हैं पेरेंट्स हैं क्लासरूम्स हैं टीचर्स हैं बैग है बुक है तो ये सारे के सारे अपनी जगह पर अपनी ड्यूटीज़ जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं तो इसी तरह हमारी कोडिंग के अंदर जब हम कोड को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो मुख्तलिफ किस्म की ड्यूटीज़ जो है वो सर अंजाम दे रहे होंगे अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास वाट इज़ अ मॉडल मॉडल क्या चीज़ है मॉडल इज एन एब्सट्रेक्शन ऑफ समथिंग रियल और कंसेप्चुअल ये एब्सट्रैक्शन है एब्सट्रैक्ट आर्ट होती है जैसे बंदा अपने पास से एक तखयलाती मसवरी करता है तो मॉडल एक ऐसी चीज़ है जो हम बनाना चाह रहे हैं और उसकी हम एक तस्वीर अपने जहन के अंदर बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये कंसेप्चुअल मॉडल है जो हम अपने जहन के अंदर एक उसका इमेज पैटर्न फॉर्म करते हैं कि हाँ मैं एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ मैं एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा हूं तो वो ऐसा होगा दिस इज कॉल्ड कंसेप्चुअल मॉडल फिर जब हम उसका लेआउट डिफाइन करते हैं तो हम उसकी मतलब फिजिकल प्रेजेंटेशन को अपने सामने रखते हैं और उसको डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं उसके ऊपर हम काम करते जाते हैं तो मॉडल जो है वो अब एब्सट्रैक्शन है ऑफ समथिंग रियल और कंसेप्चुअल ये रियल भी हो सकती है और कंसेप्चुअल भी हो सकती है स्टार्ट में ये कंसेप्चुअल मॉडल होता है उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करते करते हमारे पास जो है वो रियल एब्सट्रैक्शन की जानब जो है वो चला जाता है और इस रियल एब्सट्रैक्शन को हम अचीव कैसे करते हैं ये हम ऑब्जेक्ट्स की मदद से अचीव करते हैं हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं और अपना मॉडल कंप्लीट करते जाते हैं यानी कि हमने जो मॉडल बनाया होता है उस मॉडल की बुनियाद ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो ऑब्जेक्ट्स को हम कह सकते हैं कि ये ईंटों का किरदार जो है वो अदा करते हैं हमारे 
پروگرام کے اندر ہمارے سافٹ ویئر کے اندر جو ہے تو ماڈل از این ایبسٹریکشن آف سم تھنگ ریئل اور کنسیپچل وی نیڈ ماڈلس ٹو انڈرسٹینڈ این ایسپیکٹ آف ریئلٹی ماڈلس کی ایگزامپل دی ہوئی ہیں ہائی وے میپس ہیں آرکیٹیکچرل ماڈلز ہیں اور مکینیکل ماڈلز ہیں یہ بھی یہاں پہ دیے ہوئے ہیں تو نیچے اس کا ٹرم دی گئی ہے او او ماڈلز ڈبل او اسٹینڈس فار آبجیکٹ اورینٹیڈ ماڈلز ان دی کانٹیکس آف پروگرامنگ ماڈلز آر یوز ٹو انڈرسٹینڈ دا پرابلم بفور اسٹارٹنگ ڈیولپنگ اٹ وی میک آبجیکٹ اورینٹیڈ ماڈلز شوئنگ سیورل انٹریکٹنگ آبجیکٹس ٹو انڈرسٹینڈ اے سسٹم گیون ٹو اس فرام امپلیمنٹیشنس آبجیکٹ اورینٹیڈ ماڈل کیا ہے یہاں پہ نیچے آپ کو انٹریکشنس نظر آ رہی ہیں ایک سائڈ پہ آپ کو آبجیکٹس نظر آ رہے ہیں چار آبجیکٹس ہیں ہمارے پاس اور چاروں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں اس کے بعد سکول ہے سکول کے کچھ آبجیکٹس یہاں پہ دکھائے گئے ہیں تو نیچے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پلیز ان پلے گراؤنڈ یہ اس کی انٹریکشن ہے ٹیچر ٹیچرز دا اسٹوڈنٹ یہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ آبجیکٹس کی انٹریکشن ہے اسٹوڈنٹ ہیز بک پینس اور اسکول بیگ یہ اسٹوڈنٹ اور بک کی پین کی اور اسکول بیگ کی جو ہے وہ انٹریکشن ہے انٹریکشن از دا ریلیشن شپ بٹوین دا آبجیکٹس یہ یاد رکھنی ہے آپ نے بات اس کے بعد آبجیکٹ اورینٹیشن ہے واٹ از آبجیکٹ اورینٹیشن اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں تو بیسکلی اس کے جو ہمارے سامنے آتے ہیں وہ دو اس کے ایڈوانٹیجز ہیں کہ وی کین ایزیلی ڈیولپ این آبجیکٹ اورینٹیڈ ماڈل فار اے پرابلم ایوری ون کین ایزیلی انڈرسٹینڈ این آبجیکٹ اورینٹیڈ ماڈل یعنی ہم اگر رف کوڈنگ کریں گے تو وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک جنگ ہوگا ایسے سمجھ لیں کہ جیسے بھوسے کا ایک ڈیر ہم نے رکھ دیا ہے وہ جو بندہ پروگرامنگ کر رہا ہے جو کوڈنگ کر رہا ہے وہ شاید دوبارہ اس کو خود بھی نہ ڈی بگ کر سکے تو آبجیکٹس بنانے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں آبجیکٹس کی ڈیوٹیاں پتہ چل جاتی ہیں کہ اس آبجیکٹ نے یہ کام کرنا تھا اس آبجیکٹ نے یہ کام کرنا تھا ایک آبجیکٹ نے ان پٹ لینی تھی ایک آبجیکٹ نے ان پٹ چیک کرنی تھی ویلیڈیٹ کرنی تھی اور ایک آبجیکٹ نے ہماری جو ہے وہ ڈرائیو پہ اسٹور کروانی تھی اور چوتھا آبجیکٹ ہم نے رکھا ہوا ہے جو ڈرائیو سے ایکسیس کر کے وہ انفارمیشن لے کے آ رہا ہے اگر اب ہمیں جو ہے وہ مطلب انفارمیشن ایکسیس کرنے میں پرابلم آ رہی ہے تو پھر ہم چوتھے آبجیکٹ کو کال کریں گے اور اس کے اندر ہم چینجنگس کریں گے اس کو ہم تبدیل کریں گے باقی ہم تین آبجیکٹس کو نہیں چھیڑیں گے اس سے ایک تو پروگرام کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے نہ صرف بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو ڈی بگ بھی کر سکتے ہیں دوبارہ سے ری انالائز بھی کر سکتے ہیں اور دوبارہ اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر موجود خامیوں کو دور بھی کر سکتے ہیں آبجیکٹ کیا ہے اس کے متعلق ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ سم تھنگ ٹینجیبل ٹینجیبل سے مراد یہ ہے کہ جس کی کوئی فزیکل ایگزسٹنس ہوتی ہے اس کو ہم آبجیکٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے سم تھنگ ٹینجیبل ٹھیک ہے وہ بھی آبجیکٹ ہو سکتی ہے اور سم تھنگ کنسیپچل جو کہ کنسیپچل ہو وہ بھی ہمارے پاس آبجیکٹ ہو سکتی ہے دیٹ کین اپرینڈ انٹلیکچولی فار ایگزامپل ٹائم ڈیٹ اینڈ سو آن یہ جو ہمارے پاس ہیں یہ ہمارے پاس کنسیپچل چیزیں ہیں تو ٹینجیبل میں ہمارے پاس علی ہے ایک پرسن ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں چھو سکتے ہیں یہ ایک فزیکل اینٹیٹی ہے اسکول ہے کار ہے ہاؤس ہے اس کے علاوہ پین ہے بک ہے جو ہمارے اسکول کے آبجیکٹس تھے اور جو کنسیپچل ہیں ٹائم ڈیٹ اینڈ سو آن یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کنسیپچل ہیں اس کے بعد اس کی کچھ آبجیکٹس کی ایک تو اسٹیٹس ہوتی ہیں اور ایک اس کا بیہیویئر ہوتا ہے کہ آبجیکٹ کیا بیہیو کرتا ہے اور اس کی اسٹیٹ کیا ہوتی ہے اسٹیٹ کو ہم ایٹریبیوٹس یعنی اس کی خصوصیات بھی کہہ سکتے ہیں یعنی جیسے میں نے پین کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کے اندر انک ہو سکتی ہے اور انک کسی کلر کی ہو سکتی ہے تو یہ اس کا ایٹریبیوٹ ہے ٹھیک ہے بک کا کوئی نیم ہو سکتا ہے وہ اس کی ایٹریبیوٹ ہے ایک ٹیچر کا سبجیکٹ ہو سکتا ہے اس کا ایک نام ہو سکتا ہے اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہو سکتا ہے یہ اس کی ایٹریبیوٹ ہے جب کہ بیہیویئر جو ہے وہ اس کے آپریشنز ہیں جو وہ پرفارم کرتا ہے پین رائٹس ایک پین جو ہے وہ لکھتا ہے ٹھیک ہے جب کہ بک جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے یہ اس کا آپریشنز ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا بیہیویئر ہے کوئی بندہ جو ہے وہ بک کو ریڈ کر سکتا ہے بک سے رائٹ نہیں کر سکتا مطلب ہم نے ایک اگر آبجیکٹ بک کریٹ کر دیا ہے تو ہم نے اس کی جو آپریشنز ہیں اس کے جو بیہیویئرز ہیں اس میں ڈیفائن کر دیا ہے کہ صرف اس کو ریڈ کرے گا کوئی بندہ پین ہے تو پین کے ساتھ ہم نے لکھ دیا ہے کہ اس سے اس کی مدد سے کوئی بندہ رائٹ کر سکتا ہے کوئی چیز لکھ سکتا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے اس سے رائٹ کرنا ہے اگر کوئی بندہ انلیگل ایکسیس کرتا ہے مطلب اب دیکھیں کہ ریئل لائف آبجیکٹس ہیں پروگرامنگ میں ایک پین کا کوئی کام نہیں ہے
बिहेवियर की लिमिट्स हैं वो है कि उससे हम चीज़ को लिख सकते हैं तो जब हम उस चीज़ को लिख सकते हैं तो लिखने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो अगर प्रोग्राम का कोई हिस्सा या कोई प्रोग्रामिंग कोई एथिकल हैकर जो है वो उसको हैक करता है और उससे कोई और फंक्शन परफॉर्म करवाने की कोशिश करता है तो सूरत में चूंकि ये उसका बिहेवियर नहीं है इसलिए वो परफॉर्म नहीं करेगा वो फौरन एरर कॉल करेगा वो हमें बता देगा तो हमने ऑब्जेक्ट्स यानी अपने कोड को ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिफाइन इस वजह से किया है ताकि हम उसके एट्रीब्यूट्स को सेट कर सकें और उसके बिहेवियर और ऑपरेशन को सेट कर एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज उसकी खसूसियात हैं जबकि बिहेवियर वो फंक्शन हैं वो ऑपरेशन हैं जो वो ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकता है यानी वो काम जो वो ऑब्जेक्ट कर सकता है यानी कि पर्सन एक ड्राइव कार को ड्राइव कर सकता है वो एक घर में रह सकता है वो आ, कुछ और भी जो हम डिफाइन करेंगे अपने कोडिंग के अंदर वो करेंगे ठीक है उसके बाद उसकी एक तीसरी जो है वो है यूनिक आइडेंटिटी यानी कि ऑब्जेक्ट की एक यूनिक आइडेंटिटी होगी प्रोग्राम के अंदर पूरे प्रोग्राम के अंदर जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे हमें पता होगा कि वो क्या काम कर रहा है और उसने क्या करना है जब भी हम उस ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे हमें पता चल जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट का मकसद क्या था इससे हम कौन कौन से काम करवा सकते हैं उसके बाद टेंजिबल और इनटेंजिबल की बात हुई थी तो वो पहले डिफाइन कर दिया है कि इसकी क्या स्टेट्स होती हैं ठीक है उसकी डिटेल्स को आप जो है वो हैंड आउट्स के अंदर से पढ़ सकते हैं तो समरी इस लेक्चर की यह है कि मॉडल इज एन एब्सट्रेक्शन ऑफ सम रियल वर्ल्ड सीनैरियो इट हेल्प्स आस टू अंडरस्टैंड दैट सीनैरियो मॉडल जो है वो एब्सट्रैक्शन है एक रियल वर्ल्ड सीनैरियो का ये कंसेप्चुअल भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल ऑफ एनी सीनैरियो और या प्रॉब्लम डिस्क्राइब दैट सीनैरियो और प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट मतलब बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके एक प्रॉब्लम को हल कर रहे हैं इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल कहते हैं उसके बाद है वो यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन बिकॉज इट हेल्प्स अस इन मैपिंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं ये हमने देखा उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्क्राइब्ड यूजिंग डाटा मेंबर्स एंड बिहेवियर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब्ड यूजिंग इट्स फंक्शन ये चीज़ लास्ट में हमने देखी है उसके बाद हमने फिजिकल ऑब्जेक्ट्स यानी कि टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स देखे हैं और उसके बाद इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जो कि कंसेप्चुअल होते हैं उसके बाद जर्नली वन वी हैव गिवन अ सर्टन प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन नाउन इन द प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन आर कैंडिडेट फॉर बींग ऑब्जेक्ट ऑफ आवर सिस्टम हम नाउन्स को जो है वो यूज करते हैं यहां पे उसके बाद है कि देर मे बी मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट के बहुत से एस्पेक्ट हो सकते हैं उसके बहुत से काम वो परफॉर्म कर सकता है बहुत से फंक्शन कर सकता है उसकी बहुत से एट्रीब्यूट हो सकते हैं इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ स्पेसिफिक रोल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम देर मे बी सम ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी रोल वहाँ पर हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं कि जिनका कोई ऑपरेशन नहीं है जिनका कोई बिहेवियर नहीं है लाइक स्कूल पार्किंग इन आवर स्कूल जो है वो भी है उसके बाद हमारे पास है इट इज़ ईजियर टू डिवेल्प अब देखें पार्किंग की एग्जाम्पल आई है तो पार्किंग बजाते खुद कोई भी कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकी लेकिन उसके ऊपर जो है वो लोग मतलब उसको इंटरेक्ट करके उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं यानी कि ये एक ऐसी रे हमने बना दी है जिसके अंदर लोग आके पार्क कर रहे हैं लेकिन बजाते खुद जो पार्किंग है वो किसी भी रियल लाइफ दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही उसको अफेक्ट नहीं कर रही इट इज़ ईजियर टू डिवेल्प प्रोग्राम यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बिकॉज इट इज क्लोजर टू रियल लाइफ ऐसा करने की वजह यह होती है कि हम जो है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के हवाले से जब भी हम कोडिंग करते हैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिफाइन कर, करते हैं तो उस प्रोग्राम को और उस कोड को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है ये लेक्चर नंबर वन की समरी थी होपफुली आपको ये समझ आई होगी नेक्स्ट uh, वीडियो जो है वो उसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा मज़ीद इसको समराइज़ uh, किया जा सके